ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அனிதா பாக்ஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா ஈவினிங் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னாக்க நான் வந்துட்டு வீட் பரோட்டா செஞ்சேன் வீட் பரோட்டா வித் வெஜ் குருமா பண்ணியிருந்தேன் வீட் பரோட்டா வந்து வீடியோ ஃபுல்லாக எடுக்கல மேக்ஸிமம் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் ஃபுல்லாக எடுக்கல ஃபஸ்ட்டு மாவை வீட் மாவை கோதுமை மாவை எடுத்துகிட்டு அதில் உப்பு கலந்துட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறோம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடறோம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் அந்த மாவு வந்து ஊற வச்சு ஊற வச்சு பண்ணணும் அதனால் ஒரு மத்தியானம் லன்ச் முடிச்சுட்டு உடனே வந்துட்டு நான் மாவு பிசைஞ்சி வச்சுட்டேன் ஏன்னா அப்போ தான் நைட்டு சாப்பிடும்போது ஊற வச்சு ஊற வச்சு நம்ம பண்ணும்போது கொஞ்சம் சாஃப்டாக வரும் அதனால் நைட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மத்தியானமே மாவெல்லாம் வந்து பிசைஞ்சி வச்சிடணும் நல்லா பிசைஞ்சிட்டு இதில் வந்துட்டு மாவு போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா மாவு பிசைய போகிறேன் ஊற வச்சு எடுத்துட்டு இப்போ நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் இந்த பிசைகிறது தான் நம்ம பரோட்டா வந்துட்டு சாஃப்டாக ஆகிறது நம்ம பிசைகிறது வந்து நல்லா பிசைஞ்சோன்னாலே ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கிட்ட மாவு வந்துட்டு இதே மாதிரி நல்லா பிசையணும் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு முடி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்றேன் ஊறட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னாக்க இது வந்து என்னோடய பசங்க லாக்டவுன் நல்லா வீட்டில் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஏதாவது விளையாட சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கணும் டிவியும் பார்ப்பாங்க எவ்வளோ நேரம் டிவி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அதனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் விளையாட விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஷால் தான் ஷால் வந்து ரெண்டு பக்கடும் கட்டி வச்சுட்டு ரெண்டு பேரையும் ஜம்ப் பண்ண சொல்லி பார்த்துட்ருக்கேன் இந்த மாதிரி ஜம்ப் பண்ண சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி ரெண்டு மூணு தடவை போயிட்டு வாங்க ஜம்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணலாம் அப்புறம் லாங் ஜம்ப் சொல்லிவிட்டு சும்மா ரெண்டு ஸ்டிக் மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு இவ்வளோ தூரம் தாண்டணும் ஃபஸ்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஜம்ப் பண்ண சொல்லி பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னாக்கா சும்மா நம்ம வீட்டில் உள்ள பேட்டு எது இருக்கோ அதை கொடுத்து பால் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரே கேம் விளாண்டுட்டு இருந்தாக்க அவங்களுக்கும் போர் அடிக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி மாறி மாறி இது பண்ணும்போது அவங்களும் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் சும்மா பண்ணாலும் அவங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி கோல் மாதிரி இந்த மாதிரி அந்த சைடு வந்துட்டு ஸ்டிக் ரெண்டு ஸ்டிக் மாதிரி வச்சுருக்கேன் இந்த இதுக்குள்ளே அடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ தான் அவங்களுக்கும் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அதுக்குள்ளே அடிக்கணும் அப்படிங்கிற அது மாதிரி இருக்கும் அது பாருங்கள் என் பையனும் விளாட்றான் கரெக்டாக அடித்தோடனே அவர் ஜாலியாகிட்டார் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஃபுட்பால் பெரிய பால் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுவும் இந்த மாதிரி கோல் அடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதுக்குள்ளே அடிக்கணும் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தோன்னா அவங்களுக்கும் ஆசையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி விளையாட்டு விளையாண்டுட்டே இருக்கலாம் நம்மளும் சேர்ந்து விளையாடும் போது அவங்களுக்கும் வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க எப்போ பார்த்தாலும் டிவி ஃபோன்லேயும் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி விளையா வெளியிலையும் இப்போ போக முடியாது இந்த மாதிரி விளையாண்டோம் நம்மளும் சேர்ந்து விளையாண்டோம்னாக்க அவங்களுக்கும் என்ஜாயாக இருக்கும் ஒரு நாள் பண்ணது தான் அப்புறம் டெய்லியும் அவங்களே கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வாங்க பால் விளாடுவோம் லாங் ஜம்ப் தாண்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உங்கள் வீட்லேயும் குழந்தைங்கள் இந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா சமையல்லாம் சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு அவங்க கூட கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் அவங்களும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க நமக்கும் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னாக்க வெஜ்ஜு குருமா வீட் பரோட்டாக்கு வெஜ்ஜு குருமா பண்ண போகிறேன் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னாக்க தேங்காய் ஒரு முடி அளவுக்கு திருவி வச்சுருக்கேன் பொட்டுக்களில் கொஞ்சம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீறி போட்டிருக்கேன் கருவேப்பில் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு கொ சோம்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க அரை தக்காளி அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்து இதுக்கு நிறையா சேர்க்கணும்னு கிடையாது அரை தக்காளி சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அடுப்பில் ஸ்டவ் ஆட்டன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் பேன் வச்சுட்டு ஆயில் சேர்த்துக்கிறோம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் போல் ஆயில் சேர்த்துக்கிறோம் ஆயில் சேர்த்துட்டு பட்டை கிராம்பு க கசகசா நமக்கு வந்து என்ன மசாலா பொருட்கள் இருக்கோ அந்த இது சேர்த்துக்கலாம் பிரிஞ்சியில் இருந்துச்சுன்னா பிரிஞ்சியில் கூட சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு இல்லை அதனால் நான் வந்து பட்டை கிராம்பு அண்ணாசி பூ இதுதான் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா பொறியிட்டோம் பொறிஞ்சதும் ஜீரகம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு போகிறதுனாலும் போடலாம் நான் ஜீரகம் தான் சேர்த்துக்குவேன் ஜீரகம் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு தேங்காய் அரைக்கும் போது நான் சோம்பு சேர்த்து அரைச்சிக்குவேன் ஜீரகம் கொஞ்சம் சேர்த்து நல்லா பொறியிட்டோம் பொறிஞ்சதும் ஒரு வெங்காயம் அளவுக்கு நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு வெங்காயத்தை அதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடணும் வதக்கி விட்டு இஞ்சி பூண்டு வந்து உரித்து கொஞ்சமாக உரித்து தட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு செய்கிறங்க அப்போ தான் வந்து அடி
கொஞ்சமாக வதங்கும் கொஞ்சம் வதங்கினதும் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் சால்ட்டும் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு வதக்க விடணும் வது ரொம்ப வதங்கணும்னு இல்லை ஏற்கனவே வேக வச்சாச்சு லைட்டாக வதங்கினா போதும் அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் இதை சேர்த்துடலாம் தேங்காய் அந்த பச்சை மிளகாயெலாம் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த இதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் வதக்கி விடணும் தண்ணி சேர்க்காமல் கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுட்டு அப்போ தான் அந்த பச்சை வாசனைலாம் போகும் அதுக்காக கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுறணும் எப்போவுமே வதக்கி விட்டு அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துடலாம் நமக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து கிளறி விட்டுடலாம் நல்லா வதக்கி விட்டு கொஞ்ச நேரம் இந்த அந்த தேங்காயெலாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நேரம் வேக விட்டு கொஞ்சம் உப்பு நமக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் இதுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒயிட் குருமா தான் நான் பண்ணுறேன் அதனால் மஞ்சள் தூள் சேர்க்கல சாதாரண குருமா அந்த மிளகாத்தூள் போட்டு பண்ணுற குருமானாக்க நம்ம வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்து பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து சேர்க்கலை மேலே வந்து கருவேப்பிள்ள வந்து கொதிக்க விடும்போது கருவேப்பிள்ள சேர்த்தாக்க வாசனையாக இருக்கும் நார்மலாக அந்த எண்ணெய் போட்டு கருவேப்பிள்ளையை போ இது பண்ணி பொறிச்சு விடும்போது அது கருகி போயிடும் இந்த மாதிரி கொதிச்சுட்டு இருக்கும் தண்ணி ஊற்றி கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது கருவேப்பிள்ளை போட்டு கொதிக்க விடணும்னா வாசனையாக இருக்கும் இப்போ வெந்துருச்சு ஓரளவு வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாம் நைட் டிஃபன் பார்த்திங்கன்னாக்க வீட் பரோட்டா வித் குருமா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கி